so now we are discussing about the uh, classification of algae okay this classification was proposed by fritch on 1935 before we enter into the topic let us uh, discuss some general features of classification and how a uh, name appears in classification etc so uh, we all know that division in the case of algae division ends in phyta for example chlorophyta means it is the division which ends in phyta which ends in phyta denotes or which represents the division of that particular group if we represent class then it will ends in phycea phycea il end cheyunathu class ine aanu represent cheyunathu phycea aanu to order ends in ales family ends in a c e a e a c a phycea class ine anengil family a c a c e a e nalladilana end cheyunathu appo idana before classification de munne namukku parayanullathu so according to fritch fritch classified algae into 11 major classes aa classes aanu ivide yani represent cheyidittullathu red color il represent cheyidittullathana nammada syllabus il namukku padikkanulla type galulla aa oru class ennu parayunathu okay allathu namukku padikkanilla pakshe as a part of classification we have to study adana namukku next nokkanulladhu അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ് ഇലവൻ ക്ലാസ് ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു അതിലെ ഒന്നാമത്തെ ക്ലാസ്സാണ് ക്ലോറോഫൈസി ക്ലോറോഫൈസി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ കാറ്റഗറിയിലുള്ള ക്ലാസ്സിനെ ഗ്രീൻ ആൽഗെ എന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് ഗ്രീൻ ആൽഗെ ഓക്കെ ഇതിൽ കുറേ മെമ്പേഴ്സിനെ കുറിച്ചിട്ട് നമുക്ക് പഠിക്കാനുണ്ട് ക്ലോറോഫൈസിയിൽ രണ്ടാമത്തെ മെമ്പറാണ് സാന്തോഫൈസി സാന്തോഫൈസി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ യെല്ലോ ഗ്രീൻ ആൽഗെ എന്നാണ് ഇവരെ കോമൺ ആയിട്ട് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെയൊക്കെ ഫീച്ചേഴ്സ് ഈ റെഡിൽ പറഞ്ഞ ഈ രണ്ടെണ്ണം നമുക്ക് പഠിക്കാനുണ്ട് അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് ഡീറ്റെയിൽഡായിട്ട് ഓരോന്നും പഠിക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഫീച്ചേഴ്സും സംഭവങ്ങളൊക്കെ നോക്കാം മൂന്നാമത്തെ ക്ലാസ്സാണ് ക്രൈസോഫൈസി ഓക്കെ നാലാമത്തെ ക്ലാസ് ബസിലാരിയോ ഫൈസി ബസിലാരിയോ ഫൈസി അതിനെ കോമൺ നെയിം ഡാറ്റംസ് എന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് നമുക്ക് പഠിക്കാനുണ്ട് നെക്സ്റ്റ് ക്രിപ്റ്റോഫൈസി ഡയനോഫൈസി ക്ലോറോ മൊണാഡിനിയെ യുഗ്ലീനോഫൈസിയെ ആൻഡ് ദെൻ ഫയോഫൈസിയെ ബ്രൗൺ ആൽഗെ നമുക്ക് പഠിക്കാനുണ്ട് റോഡോഫൈസിയെ റെഡ് ആൽഗെ ബ്ലൂ ഗ്രീൻ ആൽഗെ വരുന്ന മിക്സോഫൈസി അപ്പം ഇത്രയും ക്ലാസ്സുകളാണ് പതിനൊന്ന് ക്ലാസ്സായിട്ടാണ് ഫ്രിച്ച് ആൽഗെനെ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഇനി ഓരോ ക്ലാസ്സിനകത്തും നമുക്ക് എന്ത് കാണാൻ പറ്റും നമ്മുടെ നെക്സ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓർഡറാണ് ഓരോന്നിനും ഓർഡർ ഉണ്ട് ഇപ്പോൾ ഈ ക്ലോറോഫൈസിയക്ക് കുറേ ഓർഡർ ഉണ്ട് സാന്തോഫൈസി ഒക്കെ ഉണ്ട് ക്രൈസോഫൈസി ഒക്കെ ഉണ്ട് ഇതെല്ലാം നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് സെക്ഷനിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം സോ നൗ വി ആർ ഗോയിങ് ടു ഡിസ്കസ് അബൌട്ട് ദ ഫസ്റ്റ് മെമ്പർ ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ് ഓഫ് ആൽഗെ വിച്ച് ഇസ് സൈനോഫൈസി സൈനോഫൈസിയെ ഇസ് കോമൺലി നോൺ ആസ് ബ്ലൂ ഗ്രീൻ ആൽഗെ ഓക്കെ ബ്ലൂ ഗ്രീൻ ആൽഗെ എന്നാണ് പറയുന്നത് ബിക്കോസ് ഓഫ് ദ പ്രസൻസ് ഓഫ് ടു പിഗ്മെൻസ് ഫൈക്കോസയാനിൻ ആൻഡ് ഫൈക്കോ എറിത്രിൻ അതാണ് ഈ ഒരു താലസിന് ഒരു ബ്ലൂ ഗ്രീൻ അപ്പിയറൻസ് കൊടുക്കുന്നത് സോറി ബ്ലൂ ഗ്രീൻ ആൽഗി എന്ന് പറയാനുള്ള കാരണം എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഫൈക്കോസാൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ബ്ലൂ പിഗ്മെൻ്റ് ആണ് എറിത്രിൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു റെഡ് കളേർഡ് ആയിട്ടുള്ള പിഗ്മെൻ്റ് ആണ് ഇനി സൈനോഫൈസിയുടെ ഏറ്റവും വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫീച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് ഈവൻ ദോ നമ്മളിതിനെ ആൽഗയുടെ ഗ്രൂപ്പിലാണ് ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളതെങ്കിലും ആൽഗിയേഴ്സൊക്കെ നമ്മൾ യു കാരിയോഡ് എന്നുള്ള കാറ്റഗറിയിലാണ് പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത് പക്ഷേ സൈനോഫൈസിയെ ഒരു ടിപ്പിക്കൽ പ്രോ കാരിയോട്ടിക് ആയിട്ടുള്ള ഓർഗാനിസ് ആണ് പ്രോ കാരിയോട്ടാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ കറണ്ട് ട്രെൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇവരെ മുണീറയിലാണ് ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത് ഈവൻ ദോ നമ്മളിപ്പോൾ പറയുമ്പോൾ ഫ്രിഡ്ജിൻ്റെ ക്ലാസിഫിക്കേഷനിൽ ദ ആർ ക്ലാസിഫൈഡ് അണ്ടർ ആൽഗെ ആണെങ്കിൽ കൂടിയും ആക്ച്വലി ദ ആർ പ്രോ കാരിയോഡ് ബട്ട് ആൽഗെ എന്ന് പറയുന്നത് അത് യു കാരിയോട്ടിലാണ് പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത് പ്ലാൻസിനാണ് പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത് ഇത് 
ഇപ്പോൾ കറൻറ്റ് ട്രെൻഡ് ബ്ലൂ ഗ്രീൻ ആൽഗേനെ ഒരു പ്രോക്യാരിയോട്ടിക് ആയിട്ടുള്ള ഗ്രൂപ്പിലാണ് ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത് നമ്മൾ ഫോളോ ചെയ്യുന്നത് ഫ്രിച്ചിൻ്റെ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ആയതുകൊണ്ട് ദിസ് കംസ് അണ്ട് ആൽഗി സോ നമുക്ക് ജസ്റ്റ് എന്തൊക്കെയാണ് അതിൻ്റെ ഫീച്ചേഴ്സ് എന്നുള്ളത് നോക്കാം ഇതിനകത്ത് താലസ് മേ ബി ഫിലമെൻറ്റസ് സം സം ഓഫ് ദി താലസ് മേ ബി യൂണിസെല്ലുലാർ ഓർ സം ആസ് കൊളോണിയൽ ദിസ് ത്രീ ഓർഗന താലസ് ഓർഗനൈസേഷൻ ക്യാൻ ബി സീൻ ഇൻ സൈനോഫൈസി നെക്സ്റ്റ് ഈസ് ദ ആർ ദ ഫോംസ് എ ലീനിയാർ നെറ്റ്വർക്ക് കണക്റ്റഡ് വൺ കണക്റ്റഡ് അനദർ ബൈ സം സോറി വൺ ഈസ് കണക്റ്റഡ് ടു അനദർ ടു ഫോം എ ലീനിയർ സ്ട്രക്ചർ ആൻഡ് ദിസ് ഇസ് എൻ എക്സാമ്പിൾ ഫോർ ദിസ് ലീനിയർ ഓർഗനൈസേഷൻ ഹിയർ യു ക്യാൻ സി ഈച്ച് സെൽ ക്യാൻ ബി കോൾഡ് ആസ് എ ട്രൈകോം ഇൻഡിവിജ്വൽ സെൽസ് ഇൻ ദിസ് ലീനിയർ സ്ട്രക്ചർ ക്യാൻ ബി കോൾഡ് ആസ് ട്രൈകോം ട്രൈകോം ഓക്കെ and in between the cells you can see some specialized large cells and are known as heterocysts okay and you can see a mucilaginous covering around the linear thallus around the thallus appo endakeyan adinathu varunathu cells are joined together to form a linear structure some cells may be bigger in size and are known as heterocyst and you can see some specialized structures which is already known to you that is the asexual spore echinets that is formed by the uh, condensation of sorry uh, concentration of protoplasmic materials and uh, by forming a thick wall around it to form a resting spore which is known as echinets which is an asexual spore so this kind of structure can also be seen in the thallus when the thallus matures okay so this are the uh, this is the structure of uh, a linear or uh, th- uh, thallus of the uh, cynophyce and i have already uh, told that they are typically prokaryotic in organization that means a nuclear membrane will be absent and membrane bound cell organelles also absent like and when it comes to the pigments you can see uh, chlorophyll a major pigments include phycocyanin phycoerythrin lutein allophycocyanin etc then the reserve food materials it is already known cyanophyce in starch and cyanophyce coming to the protoplast protoplast is differentiated into it is divided into two parts outer chromoplasm which consists of the pigments chlorophyll a phycocyanin phycoerythrin etc and inner centroplasm centroplasm here you can see genetic material ribosomes etc okay so protoplast is divided into chromoplasm which is outer and centroplasm which is in next you cannot see flagella in this group then reproduction is by means of asexual methods only asexual mode of reproduction is present in this algae sexual mode of reproduction is absent സോ ഇനി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഒരു സെല്ലുലാർ സ്ട്രക്ചർ എന്തൊക്കെയാണെന്നുള്ളത് നോക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ മുന്നേ സൈനോഫൈസിയനെ നമുക്ക് എവിടെയൊക്കെ കാണാൻ പറ്റും ഫ്രഷ് വാട്ടറിൽ കാണാൻ പറ്റും മറൈൻ വാട്ടറിൽ കാണാൻ പറ്റും ഒരു സിംബയോട്ടിക് അസോസിയേഷനിൽ കാണാൻ പറ്റും അതേപോലെ ട്രീ ട്രങ്കിൽ അങ്ങനെ ഒരുപാട് സ്ഥലങ്ങളിൽ നമുക്ക് എന്തിനെ കാണാൻ പറ്റും ഈ സൈനോഫൈസി എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഗ്രൂപ്പിനെ കാണാൻ പറ്റും ഇനി വളരെ എക്സ്ട്രീം ആയിട്ടുള്ള കണ്ടീഷൻസിലും ലീവ് ചെയ്യുന്ന ജീവിക്കുന്ന ഒരുപാട് സൈനോഫൈസിൻ മെമ്പേഴ്സ് ഉണ്ട് ഇനി
ഇനി നമുക്ക് കുറച്ച് ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ നോക്കാം റെഡ് സി നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും അല്ലേ ചെങ്കടൽ ആ ചെങ്കടലിൻ്റെ ദ കളർ ഓഫ് ദ റെഡ് കളർ ദാറ്റ് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് റെഡ് കളർ ഈസ് ഡ്യൂ ടു ദ പ്രസൻസ് ഓഫ് ട്രൈക്കോഡസ്മിയം എറിത്രൈനം ഇതൊരു ബ്ലൂ ഗ്രീൻ ആൽഗയാണ് ഈ ബ്ലൂ ഗ്രീൻ ആൽഗയുടെ റെഡ് കളറാണ് ആർക്കുള്ളത് റെഡ് സീയുടെ റെഡ് കളർ എന്നാണ് പറയുന്നത് അതേപോലെ തന്നെ ബ്ലൂ ഗ്രീൻ ആൽഗെ എൻഡോഫൈറ്റ് ആയിട്ട് ജീവിക്കാറുണ്ട് എന്താണ് എൻഡോഫൈറ്റ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഫൈറ്റ്സ് മീൻസ് പ്ലാൻ എൻഡോ മീൻസ് ഇന്നർ പ്ലാൻസിൻ്റെ അകത്ത് ജീവിക്കുന്ന ബ്ലൂ ഗ്രീൻ ആൽഗെയാണ് എൻഡോഫൈറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു എക്സാമ്പിളാണ് നോസ്റ്റോക്കിനെ കാണാൻ പറ്റും അസോളഡൊക്കെ പുറമെ അതേപോലെ അനബീന എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു ബ്ലൂ ഗ്രീൻ ആൽഗെ ഉണ്ട് ആ അനബീനനെ നമുക്ക് സൈക്കസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ജിംനോസ്പേമിയൻ പ്ലാന്റിൻ്റെ റൂട്ടുമായിട്ട് അസോസിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് കോറലോയിഡ് റൂട്ട് എന്നാണ് അതിൻ്റെ പേര് അതുമായിട്ട് അസോസിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് കാണാൻ പറ്റും ഇനി ഞാൻ പറഞ്ഞു യൂണിസെല്ലുലാർ ഫോം ഉണ്ട് കൊളോണിയൽ ഫോംസ് ഉണ്ട് കൊളോണിയൽ ഫോമിലാണ് ഇവരുടെ അറേഞ്ച്മെൻ്റ് എങ്കിൽ ദർ വിൽ ബി ഡിവിഷൻ ഓഫ് ലാബേഴ്സ് എമങ് ദ മെമ്പേഴ്സ് ദാറ്റ് മീൻസ് സം ഓഫ് ദ സെൽസ് വിൽ ബി വെജിറ്റേറ്റീവ് few cells or some of the cells are meant for reproduction and some of the cells is specialized to fix nitrogen a or division of labor namak ee or structure nagathu kaanan pattum ivada nokka ee cells okke vegetative cells aayittu act cheyunu heterocyst ennu parayna ee or structure nitrogen fixation vendittana sahayikkunnathu ഇതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ടുള്ള അനോക്സിജനിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കണ്ടീഷനാണ് നൈട്രജൻ ഫിക്സേഷന് വേണം എന്നുള്ളതൊക്കെ നമ്മൾ ഫിസിയോളജി ഒക്കെ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് പഠിക്കും അതിൽ നമ്മുടെ ഒരു പിന്നെ നൈട്രജൻ ഫിക്സിങ് ബാക്ടീരിയ ഉണ്ട് ആ ബാക്ടീരിയയുടെ സ്ട്രക്ചർ ആ ബാക്ടീരിയക്ക് ഓക്സിജൻ പാടില്ല ഓക്സിജൻ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ബാക്ടീരിയയുടെ സോറി ആ ഫിക്സ് ചെയ്യുന്ന എൻസൈമിൻ്റെ ബാക്ടീരിയ അല്ല കേട്ടോ എൻസൈമിൻ്റെ എൻസൈമിൻ്റെ ആക്ടിവിറ്റീനെ ഓക്സിജൻ്റെ പ്രസൻസിൽ ഇനാക്ടിവേറ്റ് ചെയ്യുന്നൊക്കെ ഒരുപാട് പഠിക്കാണ്ട് അത് നിങ്ങൾ നൈട്രജൻ ഫിക്സേഷൻ എറ്റിറോസിസ്റ്റിൽ ഫിസിയോളജിയിൽ നിങ്ങൾ പഠിക്കും അപ്പോൾ ഈ എറ്റിറോസിസ്റ്റ് നൈട്രജൻ ഫിക്സേഷന് വേണ്ടി സഹായിക്കുന്നു അക്കൈനെറ്റ്സ് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ട് സഹായിക്കുന്നു റീപ്രൊഡക്ഷന് വേണ്ടി സഹായിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഒരൊറ്റ സ്ട്രക്ചറിനകത്ത് തന്നെ കൊളോണിയൽ അഗ്രിഗേഷൻ ആണെങ്കിൽ യു ക്യാൻ സി ഡിവിഷൻ ഓഫ് ലാബേഴ്സ് എമങ് മെമ്പേഴ്സ് ഓക്കെ അത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫീച്ചറാണ് ഇനി നമുക്ക് ടിപ്പിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രോക്യാരിയോട്ടിക് സോറി ഒരു സൈനോഫൈസിയുടെ സെൽ സ്ട്രക്ചർ എങ്ങനെയായിരിക്കും എന്നുള്ളത് നോക്കാം നോക്കാം പുറമേ നിങ്ങൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇതിനൊരു മ്യൂസിലേജിനെസ് കവറിങ് കാണാൻ പറ്റും ഒരു സെല്ലിൻ്റെ സ്ട്രക്ചറാണ് പറയുന്നത് അത് എം എം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് ഞാൻ ഇവിടെ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് പുറമേ ഉള്ളത് മ്യൂസിലേജിനസ് കവറിങ് ഇന്നർ ടു ദിസ് മ്യൂസിലേജിനസ് കവറിങ് യു ക്യാൻ സി ദ സെൽ വോൾ സെൽ വോൾ അതിൻ്റെ അകത്ത് എന്തുണ്ട് പ്ലാസ്മ മെമ്പ്രെയിൻ ഉണ്ട് ഈ പ്ലാസ്മ മെമ്പ്രെയിൻ കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ യു ക്യാൻ സി അതിൻ്റെ പെരിഫറിയിലായിരിക്കും എന്തുണ്ടാവുക പിഗ്മെൻസ് ഉണ്ടാവുക പിഗ്മെൻസ് അറേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുള്ള പാർട്ടിനെ എന്താ പറയുക ക്രോമോപ്ലാസം എന്ന് പറയും ഓക്കെ ആ പിഗ്മെൻസിൻ്റെ പാർട്ടിൽ നമുക്ക് എന്ത് കാണാൻ പറ്റും ഫോട്ടോ സിന്തറ്റിക് ആയിട്ടുള്ള ലാമെല്ലകൾ കാണാൻ പറ്റും ഇങ്ങനത്തെ ഈ സ്ട്രക്ചേഴ്സിനെയാണ് ലാമെല്ല എന്ന് പറയാം നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു ക്ലോറോപ്ലാസ്റ്റ് എടുത്ത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും ക്ലോറോപ്ലാസ്റ്റിൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ എടുത്ത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനത്തെ ഒന്നൊന്നിൻ്റെ മുകളിൽ സ്റ്റോക്ക് ചെയ്തിട്ടുള്ള സ്ട്രക്ചേഴ്സ് ഇല്ലേ തൈലക്കോയിഡ്സ് എന്ന് പറയുന്ന സാധനം ഏ അപ്പം ആ അതിൻ്റെ ഒരു ലോവർ ഓർഗനൈസേഷനാണ് ഇവിടെ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുക ലാമെല്ലൈക്ക് സ്ട്രക്ചർ ഇങ്ങനെ ഒരു ഈ ഇൻറ്റേർണലി ഒരു ക്യാവിറ്റി ഉണ്ടാവും പുറമെ സോറി അതുമായിട്ട് സ്റ്റഡി ചെയ്തിട്ട് എന്തുണ്ടാവും പിഗ്മെൻസും ഉണ്ടാവും അങ്ങനത്തെ ലാമെല്ലെ ഫോട്ടോ സിന്തറ്റിക് ലാമെല്ലെ ക്യാൻ ബി സീൻ ഇനി അതിനകത്ത് വേറെ എന്തുണ്ട് അതിൻ്റെ ജെനറ്റിക് മെറ്റീരിയൽ ഉണ്ട് ജെനറ്റിക് മെറ്റീരിയൽ ഡി എൻ എ ആണ് ഇനി പറയാൻ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ ഇല്ല റൈബോസോംസ് ഉണ്ടാവും റൈബോസോംസ് ഫ്രീ ആയിട്ടില്ല സെല്ലുലാർ ഓർഗനൽസ് സോറി മെമ്പ്രൈൻ ബൗണ്ട് സെൽ ഓർഗനൽസ് എല്ലാം ആബ്സെൻറ്റും ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഒരു സെൽ സ്ട്രക്ചറിനെ കുറിച്
to form two cells which will regenerate the whole thallus next is fragmentation what do you mean by fragmentation it is uh, common in filamentous algae where you can expect breakage at certain points and it will uh, produce fragments this broken fragments are known as hormogonia this short broken fragments regenerate the whole thallus by division appo ee oru thallus undu thallus filamentous the accidentally break eeyunu break eedittulla ee short structures of uh, fragments ne hormogonia nu parayunu ee hormogonia veendum divide eedu divide eedu divide eedittu endu eeyunu aa oru fully aayittulla oru thallus ne regenerate eeyunu appo adanu fragmentation next is spore formation by means of echinids echinids nu parna kenya thick wall okke protoplast okke concentrate cheedittu dehydrate cheedittulla oru inactive aayittulla oru resting spore aanu thick aayittulla valare environment inde extreme condition okke survive cheyan pattuna tolerate cheyan pattuna structure aayittulla resting spores nenu echinids ennu parayunathu ini njan paranju sexual reproduction absent aanu but in some members uh, there is a special kind of uh, sexual sexual reproduction nu parayan pattula parasexual methods nu parayna a category il veduna a reproduction can be seen adineyana adinu or example aanu anacystis nidulans idinathu or special type of recombination kaanunnundu endha recombination nalladhu bacterial namukku nammal padichadanu recombination nu parayunathu it is a transfer of genes from one bacteria to another le അത് പല ടൈപ്പിലുണ്ട് ബയ വെക്ടർ ഉണ്ടാവാം അല്ലെങ്കിൽ ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത്രയാണ് നമുക്ക് അതിനെ കുറിച്ചിട്ട് പറയാനുള്ളത് ഇനി വാട്ട് ആർ ദ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഓഫ് സൈനോഫൈസി സൈനോഫൈസി എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് എന്തൊക്കെയാണ് ഉള്ള അവരുടെ ഒരു പിന്നെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് എന്താണ് അവർ ഉള്ളത് കൊണ്ട് എന്തൊക്കെയാണ് നമുക്കുള്ള ഉപയോഗങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് എന്നുള്ളതാണ് ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ നൈട്രജൻ ഫിക്സേഷൻ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഹെറ്റിറോസിസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇസ് എ സ്പെഷ്യലൈസ്ഡ് സെൽ വിച്ച് ആർ മെൻ ഫോർ സെൽസ് വിച്ച് ആർ മെൻ ഫോർ നൈട്രജൻ ഫിക്സേഷൻ സോ ബയോളജിക്കലി നൈട്രജൻ ഫിക്സ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നൈട്രജനെ ഫിക്സ് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് നൈട്രജൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇസ് ആൻ എസെൻഷ്യൽ റിക്വയർമെൻറ്റ് ഫോർ പ്ലാൻസ് അല്ലേ അപ്പോൾ അവർക്ക് ഈ പിന്നെ നൈട്രജനെ ഫിക്സ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്ന ഒരു കാറ്റഗറിയാണ് ഈ സൈനോഫൈസിൻ മെമ്പേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് സെക്കൻഡ് വൺ സം ഫോംസ് ആർ എഡിബിൾ സ്പൈറുലീന എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ബ്ലൂ ഗ്രീൻ ആൽഗെ എഡിബിൾ ആണ് ആ എഡിബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഈ സ്പൈറുലീന സിംഗിൾ സെൽ പ്രോട്ടീൻസിനകത്ത് നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും സ്പൈറുലീന എന്നുള്ള ഭയം ഇനി സം മെമ്പേഴ്സ് പൊല്യൂഷൻ ഇൻഡിക്കേറ്റേഴ്സ് ആയിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ പൊല്യൂഷൻ ഉണ്ടോ ഇല്ലേ എന്നുള്ളതൊക്കെ ചെക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇവരെ സഹായിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് നമുക്ക് അതിനെ കുറിച്ചിട്ട് പറയാനുള്ളത് നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് ഒരു മെമ്പറാണ് ഇതിനകത്തുള്ള നോസ്റ്റോക്ക് ഓക്കെ